田先生，请跟我们走一趟吧。有人举报你在这里利用封建迷信从事非法盈利活动，而且严重的影响了城市市容。你有什么话要说吗？你们是不是搞错了？我怎么会影响城市市容呢？又怎么会从事封建迷信活动呢？你们肯定搞错了，我没有。既然你不愿意承认，那就跟我们走一趟吧。到局子里你就老实了。你们，你们是哪个部门的？我认识刑侦的张铁头，还有马小胖。你们等着，我打个电话。这一定是误会，一定是哪个小人在背后暗算我。不要废话了，跟我们走吧。咦，阿慧啊！那人谁呀、啊？你怎么待着不动了、啊？爷爷啊，刚才那个就是我跟你说的田大师啊。那那他怎么会被抓走了？卧槽，那村子里的事情怎么弄啊？白跑一趟啊！今天也不算，这个姓田的就是个半吊子，肯定在外面坑蒙拐骗，被人举报了。实际上他背后另有高人，而且这个人爷爷你也认识，包括我前段时间在学校里面发生的碟仙的事情，也是他给解决的。哦，原来是这样，那把他抓走也是好事。不过你说的那个人我也认识，是谁呀、啊？您见了就知道，他也住在这里。嗯，所以说呀，那天的事情纯粹是个误会。你们也知道，刁难这个地方盛产蘑菇，稍不注意就会唐班板了。其实也算是机缘巧合吧。小刘哥，你不用解释。自从上次你帮我解决碟仙的事情之后，我就无条件爱，无条件信任你了。其实这次来呢，是我爷爷有事要找你。老人家，有什么事情不妨直说。哎，这位刘先生，刘大师，这几天俺们村子里出大事了。前段时间政策下来了。要搞拆迁，村子里都在扩地，于是大家就把村外的林子给平了。可那里既然有一个不知道啥年代的古墓，村里一合计啊，就打算将古墓里的棺材和尸骨一起给挖出来，挪个地方给死人换个位置。可谁知道这一挖，棺材还没挖出来，村子里就开始死人了。一到天黑就有人死，三天死了七个，而且每个都是自己把自己咬死的。你说这吓人不？老汉，我活了这么多年，第一次见到有人把自己咬死，而且一死就是七个。于是我们就报警，警察来了之后也没查到什么头绪，因为村子里的张道长不在。所以就想着到外面来找个大师，佳慧说认识，跟我们说了他之前玩碟仙的事情，于是就想着过来请大师过去看看，要是再这么下去，村子里还要死人，可不能乱套了。村里扩建，你们村子我去过，是村东头还是村西头？还有你们发现的那口棺材，是木棺还是石棺？好像是村东头，棺材是石棺。什么石棺？那棺材头是朝南还是朝北？朝北啊，怎么了？<笑>那石棺附近有没有死树啊？这您怎么知道？大爷，您先回我话，有还是没有？有那个地方地势洼，一到阴天就下雨积水，所以附近的树都被淹死了。一派胡言，那些树要是真的被淹死，你们村就不会死人了。我再问你，你们在挖石棺的时候，坑里面有没有七根半米长、一手宽的柳木？大师啊，我服了，你你怎么啥都知道啊？这，哎，你们呐，赶紧带我去村子，否则还得死人。七星关你们也敢动，真是胆大包天。七星关？什么是七星关啊？别问那么多，一会再跟你们解释。你们怎么过来的？打车吗？是的，小刘哥哥，村子里打车过来比较方便。你们先去门口等我，我准备点东西，马上出发。爷爷，我们先去打车吧。咦，前面怎么围着那么多人呢、啊？还有警察。爷爷，你看，有个人死了，在地下躺着呢。我的天了，怎么又死人了？咱们过去看看。嗯，警察同志啊。这个人是怎么死的？能不能说一下？是啊，警察同志，不会真的有妖魔鬼怪在害人吧？住口！都什么年代了，还妖魔鬼怪？不要乱说，法医正在检查，很快就会有答案了。侯警官，这具尸体上没有任何搏斗的痕迹，而且尸身上咬出来的齿痕也并非动物，和死者的嘴型齿迹基本吻合，全身上下，从手臂到大腿的伤口，都是死者能自己开口咬到的地方。种种迹象表明，死者是死于自杀，也就是和村子里的其他人死法一样，是他自己咬破大动脉，失血而死。我去，真的这么离谱啊！哎，这让我怎么跟上面交代啊？我说警官，现在你们应该相信了吧？村子里死了这么多人，都是活活把自己咬死的，根本就不是被什么野兽咬死的。就是就是，肯定是这石头棺材的问题。之前死的七个和这一个，这八个人就是那天动手挖棺材的几个人。都静一静，不要吵。你们要相信科学，相信我们警察，这件事情绝对不会和石头棺材什么鬼怪扯上关系的。都什么年代了，还是那句话，不要封建迷信。封建迷信，医生都说是自己咬到大动脉的，刚才都听到了。谁会没事自己把自己咬死啊？既然警察同志您说相信科学，那您给俺们用科学解释一下，这到底是咋回事啊？调查肯定会调查，总之你们给一点时间，我们肯定能查个水落石出，给大家一个交代。警察同志还给时间啊？这才四天时间就死了八个，再给你们一点时间，俺们都不要活了。哎，你谁呀、啊？干什么？站远点、哦！跟你说话你没听见是不是？离死人远一点，站到一边去，别妨碍我们查案。警察同志，我是村里的书记，这是我请来的大师，特地来帮我们村里看事的。这位警官
，能让我靠近一些看看这具尸体吗？你看看你是谁呀、啊？死人有什么好看的？赶紧站一边去！还有你，村里的书记是吧？把这里的群众都疏散一下。警察同志，或许我能帮你们破案。切，就你帮我们破案？盗版悬疑小说看多了吧？劝你不如多看看《沙雕小道士》，免得脑子坏了。赶紧滴，哪里凉快哪里待着去。要是再不走，我以妨碍公务罪把你铐回去。今天早上才铐过一个。臭小子，让你别靠近！你非要靠近，你在干什么？起来！啊、我操！我操你吗？什么鬼东西啊！啊<笑>现在相信了吧？我可以帮你们破案，而且这人可不是自杀。这位先生，我不知道你是什么来历，但是我刚才看你出手捏死人胫骨的时候，手法非常的精准熟练，想来也不是一个验尸门外汉。只是这个人是不是自杀的？难道你看不出来吗？你是法医是吧？我的意思你可能没弄明白，他的确是自己把自己咬死的，但却不是他自己想把自己咬死的，明白了吗？这是什么意思？意思很简单，他并不是真的自杀，你也可以认为是凶手控制了他，让他自杀。那你认为凶手是谁呢？凶手并不是人，但我能找到他。这位警官，还有法医同志，这位先生是我特意去市里面请来的大师，是一位真材实料的道门高人。不管你是什么身份，你刚才说能帮助我们破案，此话当真？啊不错，我能帮你们破案了，将杀害村里人的真正凶手找出来。大师啊，那需要我们做什么？先将这具尸体弄走吧。还有，你们说的石棺在什么地方？我要去亲眼看看。石棺就在前面那棵树后面，树后面有个洞，就在那里面。我带您过去。白医生，辛苦你和小胡安排一下殡仪馆的车过来，将这具尸体运走。该火化火化，我跟他们过去看看。没问题。如果这小子真的能帮咱们把案子给破了，那也是一桩美事。老大放心，这里就交给我们吧。大爷啊，不是我说你们，你们挖墓迁坟的时候也不问问人家死人同意不同意，下手就挖，这不是扯淡吗？大师啊，其实我们烧过纸钱，也磕过头了，可谁知道还是不行啊。烧纸磕头有个啥用？人家不同意就是不能挖，迁坟的门道多着呢。自己家的祖坟还好说，要是陌生人或者其他人家的坟，必须要做到八点才能安然无恙的迁坟。我的天，这么多门道，那大师你仔细说说，要是以后再遇到这种情况，我们也还有个应对的法子。其实也不难，第一，起坟的时候要摆案上香，烧钱磕头，并且在别人的坟头前说明迁坟的原因、时间和另一片阴宅的地址。第二，迁坟的过程在时辰上不要超过中午十二点，以免正午的阳光灼伤尸骨。如果非要在中午时候起坟，那么一定要用黑布蒙穴盖骨。第三，迁坟完毕之后，要在原来的墓穴坑洞之中扔下白萝卜一根、铜钱或者硬币九枚，用来化解阴气。第四，下在排列的时候。要注意之前墓穴的位置，如果之前棺材头的位置是西边，那么新的墓穴下葬时，棺材头就要在东边，东为上，西为下，东北为上，西南为下，北上南下，西北为上，东南为下。安葬方式可以按照后天八卦阳性的位置为上位。第五，挖坟的前三敲必须由本命年之人动手。第六，棺材即将出土之时，必须由女人撑起黑伞或芦席一领，遮住阳光。第七，男人手持灵头幡，由八人或十六人或二十人将棺材抬至新墓顶。在掘土掩埋出坟头。第八，凡是下葬一年的新坟是不可以迁葬的。一年之内若是迁葬，则主家事不顺，家鬼况且害家人，更何况你们陌生人，不整死你们都算不错了。这么复杂，难怪会出事。要是早知道会发生这种事，肯定会提前请人来看了。事情既然已经发生，后悔也于事无补。此地阳气不收，阴气不散，平地宛如鸠尾，墓地周围竟然还有柳树断桩，乃是七星定魂，会导致这墓中之人怨气汇集，难以消散。所以墓穴的四周才会死气沉沉，寸草不生。电影都看过吧？俗话中说的养尸地就是这种地方。你们呢？可真的是胆大包天。大师啊，您别吓唬我了。那现在咱们怎么办啊？没什么其他办法，我再进去看看吧。趁天色尚早，你们回去准备一些工具，再找几个人，可能到时候要撬开下面这口棺材。好，我这就回去叫人。小伙子，我跟你一起下去吧。虽然是命案，但下面如果真的是古墓，那也是文物，不能随便破坏。没问题。只是下面阴气比较重，要是顶不住的话，一定要及时撤出来。这里的阴气为何如此浓郁，都要凝结成煞气。卧槽，大师，这这棺材里面怎么还能发出声音呢、啊？卧槽！大师牛逼啊，一屁股坐上去，这棺材就不响了。您刚才撒黄纸是什么意思啊？是准备在村民们开棺之前祭奠一番吗？祭奠个屁！这里面的阴魂都他娘的害死八个人了。我撒黄纸是检测他有没有尸变，纸如果变色，那就尸变了；如果纸没有变色，那就还是阴魂，比较容易对付。
。哦，那没变成僵尸法还？现在怎么弄呢？等村民们把工具拿来之后，一起用力将这口石棺打开，到时候看看里面的情形，再随机应变。大师啊，我把乡亲们都喊过来了，现在怎么弄啊？来的正好，一起过来，趁尸体还没尸变，抓紧时间打开棺材。我要给里面的尸体化解一下煞气，成功便可万事大吉。乡亲们，村子里不能再死人了，大家抄家伙上。听我指挥，我说一二三的时候，大家一起用力将这个棺材盖打开。一二三，开！我、啊嗯啊、操，这这怎么会流血啊？我操，棺材流血，大凶之兆，这里面到底是什么东西？大师，什么是子母凶煞？就是这口石棺里面躺着的女人。这个女人死的时候身怀六甲，一块给埋到地下了。孩子还没来得及出生，就跟着母体一起死了。怨念极深，堪比飞江。子母出关，血流成河。我说为什么上面有柳木桩？再结合这里的养尸地，此物非比寻常。我去，这么恐怖！大师，那您有把握控制住吗？实在不行，咱们就再把它拿土填上，填个锤子啊，再埋回去也没啥用了。人还是要一样死，到时候就不是自己把自己咬死，而是相互啃咬。你们呢、啊？还真的是找死，挖什么不好，非要挖到这大凶之墓。大师，既然没我们什么事，我们去外面等你，您慢慢处理。实在不行，我就去村子里搞点炸药，到时候直接把这个棺材什么的全部给炸了。这个办法不行，若是将这具死尸给炸了，吸附在这里的阴气和煞气立马就会扩散出去，少则几百平方米，多则数里。人畜要是沾上皮肉，立马就会变得溃烂。要是这个方法能行得通，还要我们倒是做什么？也不知道当年是哪个得到高人布下的这七星镇魂局，你们都是活人，阳气旺盛，先出去吧，否则我感应不到里面的生气和流动的阴气。我要找到这里的阵营，引动生气化解他的煞气，并且重新将这具女尸封印。嗯。这么凶！该死，你以为就只有你有煞气吗？我卧槽！什么鬼东西？怎么长得这么长？你就是女尸肚子里的小鬼吗？哼！你们两个鬼东西害死了八个人，今天非要弄死你！我去，这鬼东西竟然还会瞬间移动！不行，不能这样下去。刚才那具女尸虽然被我吸食了不少阴气，但还能化形，想必也没伤到根本。这个小鬼神出鬼没的，要是被这子母双煞给缠上，就糟糕了。还是用定尸符吧。孽障！明年的今天就是你们做鬼的忌日。神灵神灵，上策三清，人情非戏，非有乾坤，斩妖灭孽，捉鬼收魂，急急如律令。放过我的孩子，放过他吧，求求你了。放过他，要是普通人，想必此刻已经变成了你们的血神。所以你让我放过他，是让他出去害更多的人吗？大法师慈悲，求您放了我的孩子，我会牢牢管教他，不会让他伤人性命。当然，我自己也不会害人，还请看在同为一脉的份上，放过我们吧。放肆，谁跟你同一脉了？你们是鬼，而我是，我是。算了，不跟你说这么多废话，受死吧。很好，小鬼已经搞定。哼，子母凶煞，若是今天放跑了你们，势必会生灵涂炭。哪怕我只是一个僵尸，也要弄死你。我太太，你该死！你竟然伤害他，我要杀了他！哼，来得好。
怎么没动静了？难道已经被我搞定了？嗯，奇怪，子母凶煞的母体为何这般柔弱，甚至还没有滚开凶残？算了，不管什么情况，先灭了再说。嗯，卧、哦、槽，什么情景？怎么变成一个少妇？莫非这个女人是被人利用的？那也不对啊，奇奇怪怪的。哦、我我怎么在这里？不，我不想死，我还很年轻。我为什么会在这里？我怎么知道你为什么在这里？你谁啊？刚才子母凶煞的母体呢？你是怎么变身的？还有，你浑身的怨气呢？我子母凶煞，怨气，你是法师，你能看见我，还能跟我说话吗？你这不是废话吗？咦，你这个鬼还真奇怪，怎么忽然之间说变就变了？莫非、呃、是有人借尸养煞？我问你，你叫什么名字？生前是做什么职业的？是因为什么死的？我叫周丽丽，我我好像还有一件很重要的事情没做。还有个特别想见到的人没有见，我是自杀的。对呀、啊，我我为什么要自杀呢？那不是我，肯定不是我，我不会那么做的。如此说来，子母凶煞的母体的确不是你。看来你是被坏人利用了。周丽丽女士，既然你身上没有怨气，那你有什么遗愿和遗言吗？我可替你超度。你是鬼差吗？我我有点想不起来了。我有件很重要的事情想去做。我不是鬼差，但是我应该也能帮上你吧？你要不要说啊？啰啰嗦嗦，一巴掌拍死你！我说我说，我想告诉我男朋友，他他叫刘鹏，对，刘鹏，我得告诉他。算了，我现在这副样子，还是别去吓唬他了。拜托你帮我向他转告歉意，我真的没有想过纠缠不清，也不想让他难堪，而且我很爱他。离谱，你都变成鬼了，还惦记着什么刘鹏？那你还记得你死之前发生的事情吗？我记得很多年前，那时候我还是一个刚毕业的大学生，出来工作的时候遇到了他，因为他长得很帅，所以我就莫名的对他有了好感。有一次公司团建，我们一起去了云南的一个小村子。丽丽还有婷婷，就等你们了，咱们得快一点了。主管他们都已经先过去了，今天有游艇派对，还有篝火晚会哦。哇，篝火晚会，好期待啊！我可从来都没有参加过这样的活动，真的太有意思了。那咱们现在就过去吧。好，咱们出发。当天我们玩得很愉快，晚上的时候我们在海边钓鱼，我钓上来一个很奇怪的罐子，大概有三四十厘米那么长，上面是尖尖的，下面是胖胖圆圆、造型很奇特的陶罐。刘鹏当时很兴奋，他对古董之类的东西特别喜欢。我的天了，丽丽啊，你这是钓到沉船里的宝藏了！这个东西真漂亮，我平时就喜欢研究古玩，这个东西牛啊，一看就是宝贝，你太厉害了。真的吗？这个好像是个陶罐，而且在海边，应该也不是什么特别贵重的东西吧？不然怎么会在海边被钓到呢？哎，不能这么说啊！没准是被大海里的海水冲上来的。这样吧，咱们带着这个陶罐去问问吧，刚好这附近也有一些小商贩，当地人肯定知道。好吧，那我跟你一起去吧，听你的。那这个陶罐是古董吗？值钱吗？哎，不值钱。我和刘鹏带着罐子去村子里找人问了以后。才知道那是一种民俗用来祭祀还是做什么的罐子，没有经济价值，并不是古董。这个东西我们这里家家户户都有，渔民们出海捕鱼的时候都会往这个陶罐里面放几枚硬币，回来的时候就会将这个陶罐扔到海里，算是一种交换吧。这样鱼神就不会断了大家的粮食。按照当今的科学解释，就是一种文化传统，所以这个不值钱。原来是这样，不过也没事。丽丽，我很喜欢这个陶罐，你送给我吧，我回家拿着插花。好啊，鹏哥你喜欢的话你就带走呗。好啊，那我就收下了。那边已经在开始篝火晚会了，咱们赶紧回去吧。哼！篝火晚会的时候，我们正在跳着舞呢，忽然有几个人过来，跟我们叽里哇啦说了一大堆外国话，翻译说：“我把送给海神的祭品钓上来了。”丽丽，他们的意思说要按照他们的风俗做个仪式，解除厄运，过程挺简单的，就是大家围着你跳个舞，破解一下，这样就不会有不好的事情发生了。翻译说的不错。这位漂亮的年轻女士，我们会为你解除海神的诅咒，你什么都不用担心。围着我跳舞吗？那还挺好玩的。那你们来吧。那天晚上，他们围着我跳完之后，又端来了一碗水让我喝了。在之后就没发生别的事情。后来玩了几天就回公司上班了。而奇怪的事情，也就是从那个时候开始，我就开始变得不对劲，情绪波动很大，总想缠着他。看他和别的女人说话，就莫名其妙的吃醋。不理我，我就会觉得他不喜欢我，然后吵架，还嚷嚷着要结婚之类的。法师，大师，我想起来了，肯定是我在岛上喝的那碗水有问题。对，一定是这样。不错
你提供的线索很有用，我会把这件事告诉警察同志的。如果顺着线索调查，肯定会将害你的幕后黑手找出来绳之以法。而且，那个叫刘鹏的，很有可能就是害你的人。至于动机，暂时还不知道为什么，也没时间调查，因为你的时间不多了。为了不影响你去轮回，你该走了。再耽误下去，你的灵性越来越虚弱，会魂飞魄散。准备好了吗？准备好了，大师慈悲。尘归尘，土归土，过去晋升方，现存成数十，一路横行，一切若相图，急急如律令，永生。这个刘鹏到底是什么人？还有周丽丽描述的土著，很有问题。那玩水肯定也不正常，这是在借古养胎，化尸养煞。什么人竟然如此丧心病狂？